Trois filles, autant vous dire qu'à 46 ans, j'ai pas hésité longtemps pour leur dire oui. Trois jeunes filles qui me demandent de l'aide pour un projet super à but humanitaire. C'est avec une voiture que vous connaissez et que j'en suis sûr vous aimez bien. C'est des filles de l'Est, elles viennent de la vallée de la Fench, petite rivière qui va dans la Moselle. Elles s'appellent les Dames de Fer. Alors leur voiture, c'est pas de chance, elle est déjà cassée. Elles l'ont eu pour pas cher, mais avant de vous montrer la voiture, bah, je vais rencontrer ces demoiselles et puis vous les présenter et elles vont vous présenter leur projet. Est-ce que j'entre aperçois la voiture Oui. Allez, on va aller voir. Bonsoir. Salut Bienvenue C'est eh ben, ravi de te rencontrer, ah, Louise. On se check. <rire> Covid friendly. Voici la bête. Eh oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Ils ne l'ont pas encore vu. Ils ne savent ils pas encore pas euh, quelle voiture c'est. Bonjour Bonjour Enchanté Alors moi c'est François. Ben, chante, euh... On se fait comme ça Ouais, moi je suis plus bise, mais après Covid, tout ça. Moi ah, je suis Ah bah pareil. Ah bah voilà. <rire> Bonjour. Bonjour. Enchanté. Et donc Margot. Margot et Lola donc. Oui, du coup. Ok, donc la, la team la au complet team. Euh, des dames de fer. Ouais. Yes. Ouais. Eh ben, je suis très très content de vous rencontrer. Ouais. Merci euh, d'avoir accepté euh, d'être filmé, c'est pas évident. Ouais. Merci à toi. <rire> Surtout comme ça, là, à froid. <rire> ouais, là, à froid, j'avoue que j'ai voilà, dès le. Euh, mais euh, on s'adapte. Ok, euh, vite fait, votre projet, du coup, c'est quoi euh, Bah écoutez, le projet, le projet, donc euh, pour faire déjà simple, on va faire le tour de l'Europe, donc okay. un pays en 22 jours, okay. avec pour but de déposer du matériel scolaire dans un des pays d'Europe de l'Est. D'accord. Les grandes lignes, voilà. Okay. Les grandes lignes. Après, il y a tout euh, ce qui est moyen, tout ça, donc euh, on a besoin ben, d'argent, évidemment. Ouais. Et donc, euh, on va vers des entreprises, on leur propose de la communication, du coup, en échange d'un sponsoring. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, On est trois copines de lycée. Moi, je gère un peu la partie euh, mécanique, donc c'est ouais. le but d'aujourd'hui, c'est ouais. voir dans quel état est notre voiture, ouais. euh, ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Parce qu'elle est déjà en panne, en fait. Elle hein. est déjà oui. en panne, ouais. <rire> euh, ouais. Et on s'est amusé le... à la pousser tout à l'heure. D'accord. Donc là, le, le, le tour de l'Europe commence mal, là, en fait. Hein. Ouais. Ouais. C'est le début des galères, on peut le dire. Bon, ouais. mais ça va bien se passer. On va faire le tour, on va voir ce qu'elle a. Ouais. Et puis, on va vous la présenter. Comme toutes les participantes à l'Europe Red, cette voiture est une Peugeot 205. Une 205 GR de 1990 pour être exact. Elle vient avec toutes les options de l'époque, c'est-à-dire aucune, pas de clim, pas d'ABS, pas de SP, pas de vitre électrique, pas d'autoradio, etc. L'intérieur est standard en tissu. Le volant, le tableau de bord, les compteurs et les panneaux de porte sont identiques à ceux des 305. On a une boîte à fusible qui reste ouverte, un pommeau de vitesse tuning, des pneus dont le profil est correct mais qui ont 15 ans, et la carrosserie a bien subi les affres du temps par choc fendu, traces de choc et peinture dont le vernis s'écaille. Louise, Lola et Margot ont appelé leur équipage pour le raid les Dames de Fer, car elles viennent toutes les trois de la vallée de la Fench. Au siècle dernier, l'industrie sidérurgique y était fortement implantée. On retrouve dans les villages les maisons ouvrières le long de la rivière, ainsi que des vestiges d'usines et de hauts fourneaux. Pendant plus d'un siècle, les Mosellans d'ici ont vécu grâce à l'exploitation du fer. Ok. Les filles, est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe avec cette voiture Ce qui se passe, c'est que bon, on l'a acheté quelques mois. C'est de ma faute, je suis partie en vacances, donc du coup, je ne l'ai pas roulé pendant ces deux derniers mois. Et euh, en rentrant, bah, rien n'y fait, la voiture ne démarre plus. Elle ne démarre plus. Et visiblement, ça vient du démarreur. D'accord. Bon, on va quand même tester un petit coup euh, ça. Bien sûr. Est-ce que tu veux bien ouvrir le capot Allez. Donc, il y a un petit boutonio juste à droite, ouais. Je sais pas. Ça y est, je suis perdu. Faut Alors, ouvrir comme ça Ouais. Ah, ça y est. Nickel. Et voici la bête. Waouh Ok, bah c'est super ça. Un bon vieux moteur à carburateur, 4 cylindres, une bobine. Qui a déjà été remplacée à la qui casse. A déjà été remplacée, il y a des marques dessus. Une batterie qui a l'air pas mal encore, hein, qui a l'air ouais. pas trop mal neuve. Donc l'écosse, ça a l'air d'être bon. Je vois dans le filtre à essence là-bas, il y a de l'essence. Ouais, okay. donc tout va bien. Euh, écoute, vas-y, mets voir le contact. Mets le contact et t'essayes de démarrer un coup. Donc, vous allez vite entendre ce que ça fait. Ah oui. <rire> oui. Ok. D'accord. Bon bah c'est bien le démarreur. Euh, J'ai amené un petit booster quand même, on va l'essayer. Ouais. Ouais. 
J'ai même... testé le voltage, hein, donc euh, normalement tout était bon. Mais euh... on va quand même ouais. faire un petit test. Réessaye voir. Allez. Ok, c'est pareil. Ok, ouais, ça sent le démarreur. Euh, au moins là, on sait euh, qu'effectivement, c'est pas la batterie. Donc, eh ben, on va démonter euh, ici au-dessus du carburant pour accéder ouais. au démarreur. On le fait directement, on va le sortir. Bon, j'ai trois paires de gants. Je vais en prendre une pour moi. Donc, il y en a deux parmi vous qui peuvent... Allez. Merci. Pardon. Pardon. Alors moi, j'aime pas euh, travailler à main nue comme ça dans les voitures. Et euh, je vous conseille quand vous partez euh, donc pour votre road trip de prendre une, une boîte avec quelques gants jetables comme ça. On va ajouter ça là tout doux. Vu la crasse de la voiture, je pense qu'elle a du vécu là. Ok, donc on va commencer par enlever le tuyau d'air qui est là. Ouais. Ok, bon, je fais, c'est quand même ouais. relativement facile. Ça sort comme ça. Allez, ensuite, euh, je crois bien que on va donc euh, ben, démonter ici. Ouais. Le haut. Bon, en fait, je triche un peu. Hein. Il existe un tuto euh, sur Internet pour euh, comment démonter <rire> un démarreur sur une 205. Donc, en fait, la première étape, c'est de déconnecter la batterie. Donc, on va ouais. déconnecter la batterie. Ça se fait à la main. Là, voilà, il va me falloir euh, une clé 10. Non, mais juste un, un côté, ça suffit. Hein. Ok. Hop, c'est libéré. Ok. Oui. Et puis maintenant, on attaque la coiffe du carburateur. Alors, je vais chercher la manette à cliquer. La one manette à cliquer. One manette à cliquer to roll them all. Douille de 7, ça va être pour le collier là-bas, normalement c'est là-bas. Voilà, je visse ou je dévisse Je visse. Donc, dévissons. J'y vais complètement à l'aveugle, je sais pas ce que je fais. Alors... Euh... Ah ouais, je dévisse. Ouais, là t'es dedans. Ça y est, c'est dévissé. Ensuite, clé de 10. Donc ça, c'est pour pas perdre les... Ouais. Ah, c'est aimanté La technologie Il y a encore un truc clipsé derrière. Alors ça, c'est le genre de choses que vous allez souvent devoir enlever si vous intervenez. Ouais. Euh, alors, il faut aussi enlever... Ouh, ça, ça, ça navigue complètement. Donc ça, il faudra le remplacer par un, un collier de serge, parce que ça, ouais. ça se barre... Euh... Très facilement. Tu vois, j'ai même pas eu besoin de prendre une, une pince pour... Euh... Ouais. Hop, les deux durites là. Toc. Voilà. Donc ça, c'était le cache de... Euh, ils appellent ça... Attends, je vais tricher. C'est la coiffe du carburateur. Ok, la coiffe du carburateur. Et on a le filtre à air à l'intérieur. Retirer la coiffe, c'est bon. Retirer la boîte à air. Donc c'est euh, tout ce truc-là. Euh, ça, il va falloir le couper. Le couper ouais. Ah oui, il y a un collier. Normalement, il y, y, y a autre chose qui vient là, mais ouais, ça a été remplacé par un, un collier. Je vais chercher une pince. Imagine quand on fera ça au milieu de l'Europe, s'amuser à démonter des trucs. Euh, ça va être sympa. Un peu plus de pour stage, réparer les pannes. Parce que là, on est, on est, là, on est chill, là, ouais. Allez. Il est énorme. Ça y est. Voilà. Je crois que simplement, il euh, suffit de pousser les câbles et puis de débrancher. Voilà, on enlève l'espèce le d'agrafe là qui est au-dessus, tu vois. Ah non, ça c'est non, non, juste pour changer le, le filtre. Euh, non, il y a juste à tirer dessus, puis ça doit se, dé... ça doit se débloquer. Non Ou alors c'est là. Qu'est-ce qu'il y a là Il y a un truc qui tient. C'est aussi un collier de serrage là, un, petit, un petit clip. Ouais, non, non, c'est pas ça. Non. C'est un collier de serrage, ça aussi. Ah oui, oui, oui. Voilà, c'est pareil. Attends, il est tellement incrusté dans la poussière. On va le couper. Alors, malheureusement, j'ai pas ramené de collier de serrage. Ouais, de toute façon, la voiture, elle va pas bouger euh, de suite. Okay. Hop. Alors, en dessous, c'est juste, euh, voilà. okay. juste en manché. Dans un... Je vous montrerai, il y a un petit ergot. Alors, il faut tourner un petit peu comme ça. Voilà. Et hop, on sort toute la boîte à tête. La boîte à air. Donc là, il y a un petit ergo qui va dans le truc en caoutchouc qui est là en dessous. Ok. Et ça, eh ben, c'est le démarreur. Ça marche. D'accord. Et c'est comme ça, on doit faire la même procédure si on veut changer le, le filtre à air du coup. Le filtre à air, il est. Il suffit juste d'enlever donc là la fameuse coiffe du carburateur et ensuite on déclipse ici des deux côtés. Ouais. Ah, je te montre pas, si je te montre. Oh. Ah. Et puis, euh, et puis ça s'ouvre, euh, ça s'ouvre comme ça. Il faut le tourner un petit peu. Et hop, on a le filtre. Euh, il a du vécu aussi. Il a du vécu, ça vaudra le coup de le changer. Il n'est ouais. encore, encore pas trop non plus. Euh... Ça marche. Voilà, ça, ça va quoi, ça va. Hop, et on, on le retourne et on remet le machin là. Avec du mal. Ou on ne le remet pas. Ou tiens, vas-y, remets. Allez, voilà. Alors, ensuite, le démarreur. Alors, on va protéger. Euh, l'entrée du carburateur Hop. donc le démarreur il est juste là au fond en dessous, <rire> en dessous de la patte là qui le tient alors il est tenu par trois vis de 13 il y en a une là, une en dessous et puis une sur euh, quelque part le côté là normalement ici 
celle-là. Alors, qui veut euh, démonter le démarreur Louise. Allez. <rire> Alors, avant, il faut démonter. Hop, tu le mets ici. C'est dans le, le criquet, il est... Hop, donc... Ça va Ça va, ça va bien. Il aurait fallu un peu de WD-40 peut-être, mais... Oh, là pour dévisser ça sert pas à trop grand chose. Puis tu vois, il y a toujours un petit peu d'huile qui, qui suinte, ouais. alors ça dégrippe un petit peu tout là. Allez, Louis Allez, allez <rire> Et c'est long Je sais pas quelle taille elle fait cette vis, mais... Ouais. Je les imagine bien, Alors, il y a un moment, ça fera ouais. plus clic, clic, clic. Ça veut dire qu'elle est assez euh, libre et tu peux même terminer euh, au doigt. Peut-être même maintenant déjà. Tu, ouais. peux, tu peux prendre la vis au doigt et. C'est vrai, elle tourne mmh, Moyennement. Non, bah vas-y, re retourne au cliquet alors. Et donc, c'est pas la position la plus confortable Non. En général, euh, on a assez vite mal au dos quand on fait ah. la mécanique. Euh. Ah, voilà, bah la chambre du mou. Allez. Ah, ça y est. Alors, il y a une petite rondelle. Voilà, ouais, on va pas la mec. perdre. Ok. Top, une de fête. Alors, la, la suivante. Elles sont de l'autre côté, là. Donc, il va falloir que tu viennes à ma place. Yes. Il y en a une ici et puis une en dessous. Ok, là, je la vois. Tu arrives euh, directement comme ça Je la vois, ouais. Oh, putain. <rire> putain. Oh, <non. rire> Pardon. <rire> C'est une chaîne... On est sur une chaîne familiale. <rire> familiale, pas de gros mots. Alors, par contre, je veux bien, mais avec mes bras de poulet, là, euh, Alors attends. J'ai un peu de mal. <rire> Dans ce cas, on va prendre une, une, un cliquet plus long. Ah, pour avoir plus de couple. Ouais. Hé, hey, je connais mes bases. <rire> Parce qu'en plus, il y a de la place, donc ça devrait... Allez, essaye voir si tu arrives à passer celui-là. Ah oui, c'est un peu plus lourd, là. Alors, il faut vraiment ouais. bien, bien le caler. Ouais, voilà. bon. Après, je te redonne le petit, tu iras plus, ouais, plus ouais, vite ouais. avec le petit. Merci. Alors attends, tu sais quoi Pendant que tu fais celle-là, moi je vais ouais. débloquer celle du bas. Travail d'équipe, ça va plus vite. Ouais. Alors attends, parce qu'il fallait aussi débrancher. On n'a pas débranché, on aurait dû débrancher ouais. les fils électriques. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, on peut le faire maintenant. On peut le faire maintenant. Alors c'est ici, c'est un peu planqué. Voilà, j'en viens de débrancher ouais. un. Puis l'autre, il faut... Oh. L'autre, c'est le plus, là. Est-ce que c'est du 13 aussi euh, Peut-être c'est du 10. C'est le celui-là, c'est ça qui reste Ouais. Tu veux que j'essaye Super, merci. Euh, essaye, voir. Moi, je vais regarder le tuto. C'est ce, bon. Ok. Tu l'as enlevé complètement, celle Alors, la vis du bas, moi, je ne l'ai pas enlevé complètement, ouais, si tu me donnes la clé. Donc là, c'est juste un, un écrou, hein Oui. C'est l'écrou qui fait contact, ça amène le, le positif. Ok, hop. Alors là, tu vois que ta tige, là, elle a été bidouillée, hein, regarde. Ah ouais Je sais pas si elle a ah, été soudée ou ah ouais, quoi. À la mano mano, hein. Donc ça, c'est pour passer vos vitesses. Et, euh, et ça navigue bien, là, tu as du jeu dans la, la petite goupille. Bon, c'est pas grave. On verra peut-être qu'il y a moyen de la remplacer. Du coup, hop. Tu as réussi à débrancher le câble bien. Voilà. Donc ce câble-là, normalement, si tu le suis, il va carrément euh, au positif, quoi. Bah ouais, exactement. Hein, parce que tu vois, là, ouais. et puis c'est vraiment un gros câble parce qu'il faut amener vraiment toute la puissance au démarreur. Mais c'est possible que ce soit le câble qui soit Alors, foutu N'approche pas le câble ouais. de l'autre là. Ouais, ouais, ouais. <rire> On va éviter le drame. Parce que là, ok. Alors j'ai la vis, ça sonne, il est quelle heure Il est 16h, euh, 16h, bah, je suis en avance apparemment, 16h. Bah, c'est le moment d'arrêter de travailler, alors on va arrêter là. Alors je sors la petite languette qui va avec. Et voilà, yes, ouf, oh là là. le carbu. Voilà, donc euh, à qui l'honneur de sortir euh, ce démarreur Bah Lola, vas-y, je t'en prie. Est-ce est que tu arrives à le récupérer C'est du coup ce qu'on vient de... Juste là, c'est ça Alors non, c'est la partie là, tu vois. La partie là C'est assez lourd, c'est un, comme un, un moteur électrique, donc... Tu tires et normalement, euh, ça devenir tout seul et... et... Dans le champ. Ouais, ouais, tu l'as. Désolé. Tu l'as, Lola. Ouais, yes. yes. Il, est, il est encore accroché dans le câble. Je sais pas si ah. Juste là. Ah ouais. Ah, ouais. Attends. Voilà. Vas-y. Non, c'est aussi un positif. Et voilà, Lola a sorti son premier démarreur. Yes. <rire> le premier bébé. 
le tout premier. Eh oui. D'une longue suite. Une belle bête, hein. On va regarder ça de près, alors. Hein. On va le tester. Et là, tu vois, je vois déjà que c'est bien vert, ouais, bien ouais, euh, ouais. corrosion de cuivre. Ouais. Allez, on va regarder ça de près. Donc, en gros, un démarreur, il est constitué de deux parties comme ça. Il y a un parti là qui fait euh, relais et euh, qui active, euh, si tu veux, le déplacement du pignon qui est là. Et là, la partie là, c'est le moteur, en fait. Ce petit pignon qui est là, en fait, il va se décaler. Quand on envoie du courant là-dedans, ça va le faire avancer. Et il va venir dans une grande roue crantée qui va lancer le moteur. D'accord Donc le machin là, il faut normalement vérifier qu'il euh, qu peut bien bouger vers l'avant. Donc là, c'est le cas. Là, voilà, il peut euh, bouger librement comme ça vers l'avant. Donc ça va. Ensuite, il euh, bah, y a plusieurs choses qui peuvent aller mal. Il y a ça là. là je ne suis pas très... Euh, pas très d'accord avec. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher à la batterie directement. Alors, je vais ramener les câbles. Ah bah, parfait. Et on va euh, brancher ça directement à la batterie. Hop Alors faire attention que les câbles ne se touchent pas. Donc ouais. on va mettre euh, le rouge sur le plus. Plus, plus moins moins. Voilà. C'est la convention. Il faut bien euh, secouer un peu les mâchoires pour que ça fasse bien contact. Ok. Ensuite ici, le moins, ça va être la masse. Donc euh, faut le mettre à une partie métallique qui n'est pas trop trop crade, par exemple ici. C'est normal qu'elle soit fendue ou pas Que quoi soit fendue alors L'endroit où, où tu vois. Là, il y a une douille. Euh... Oui, euh... oui, ça okay. c'est normal. Ouais, ouais, okay. On peut l'appuyer un petit peu pour la rentrer et la sortir de, de ce cylindre-là. Okay. Et si on change de démarreur, d'ailleurs, il faut la récupérer. Parce que souvent sur les démarreurs okay. neufs, il n'y a pas le petit pion de, de ah, centrale. Okay. Mais peut-être on n'aura pas besoin d'acheter un démarreur neuf, d'accord Parce que ça peut éventuellement se réparer. Alors ensuite, on va mettre le plus ici, c'est là où arrive le, le gros plus de la batterie. Le démarreur ne va pas démarrer tout de suite. Alors, il faut que je fasse une bonne connexion. Voilà. Et ensuite, ce qu'on peut faire pour le tester, on prend un tournevis. Ouais. Et on va, on va mettre le courant en faisant comme ça. Attention, ça va faire des étincelles. <rire> on s'écarte. Et on va directement à euh, la prise qui est là, ok Ok, donc là, le moteur fonctionne. Le démarreur fonctionne, d'accord Alors, le moteur du démarreur, c'est bon. Ça marche. Le machin là, apparemment, euh, c'est peut-être lui qui fait plus contact. Ou alors, il fait contact, mais là, il y a tellement... De, de corrosion que le courant ne passe plus jusqu'au moteur. Ok Et euh, il tourne plutôt pas mal, euh, pas mal vite, donc le moteur est vraiment en bon état. Hein. Ok, allez, on va démonter ça. Donc je débranche. On va mettre le plus loin là-bas. Le moins loin de l'autre côté. Mais la question est, est-ce que ça, ça se change Juste la partie là, ouais. On peut, euh, on peut remplacer ça. Ok. Maintenant, quand je vois ça là, wow, la corrosion. Ouais. Pourtant, elle, a, elle était en garage, hein. elle n'a pas traîné dehors, mais bon. Ouais, ouais. Fuilage. Tu sais quoi, on va juste euh, démonter, nettoyer, remonter ouais. et puis retester. Là aussi, euh, bon là c'est corrodé, mais euh, ça, ça va quand même quand je mets, euh, ça passe. Donc ça doit être du 13 aussi. Ouais, pour une fois j'ai le compas dans l'œil. Regarde, tu vois tout ce vert gris là Ouais. C'est le cuivre. Euh... Est-ce que tu veux du papier de verre Alors, on va d'abord faire simplement avec une brosse métallique. J'ai oui. amené des brosses. Merci bien. Vas-y, brosse ce que tu peux. Tu peux t'aider Tu peux faire les petits, les petits trucs. Si tu les prends, les, les machins là, et puis tu, si tu arrives à les frotter. Tu peux faire sur la table ouais, Oui, oui. Il oui. faut que ce soit brillant en sortie d'usine ou... Le plus possible, quoi. On n'a pas envie de le refaire deux fois, ok on vous donne tout Là ça brille là, ça y est. On commence à voir le cuivre. Ouais, J'espère bien. Il bon alors attends, bien. attendez, stop, stop. Parce que j'ai oublié mais j'ai amené une petite, viteuse, une petite visseuse, ça va être plus rapide. Ah plus Oh bah oui, ça nous vient tout de suite ça. Ah bah oui. <rire> non mais en fait pour les, pour les petits trucs là-bas, euh, faut y aller à la main. Par contre là, pour ça. Ouais. Ah, la voilà, et puis de l'autre côté. Ok. Bon, j'arriverai pas mieux. Bon, Margot, ça va Ça va, je suis un peu perdu, mais ça va. <rire> mais ça a l'air d'être dur ou... Non, non, c'est juste parce que c'est la première fois qu'on voit ça. Mais euh... non, ça ouais. va aller, ça va... Moi je trouve que vu d'ici ça va, c'est pas trop dur. Hein c'est dur les filles oh. 
si fait. Je pensais pas que je ferais ça de ma journée, mais euh, une activité comme une autre, j'ai envie de te dire. <rire> bon, je vais euh, mettre du nettoyant contact là sur les, les connexions. Vas-y. Frotte. Mais en fait, là, je te frotte les notes. Frotte, c'est pas grave, vas-y, frotte. Ouais, ça va, là, ça va. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est assez propre. On va, euh, on va remonter. Alors, si je me souviens bien, c'était là. Hein. Ouais. C'était d'abord ça, et ensuite la rondelle, et ensuite les coups. Donc, c'était vert, et maintenant, c'est rouge. On va rajouter un petit peu de, de pas de contact, là. Hop. Par contre, je suis désolée, je n'ai pas réussi à faire sortir l'usine. Hein. Euh... Non, non, mais, mais là, 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 on est bon, là. Là, ça va. Ça va le faire. Enfin, si ça ne le fait pas, là... Euh... Après, je pense que c'est ça qui est qui serait bon à changer. Mais si on arriverait à le faire remarcher comme ça, sans avoir à racheter ah, ce de démarre, ce serait bien. Alors après, euh, à vous de voir, euh, si même si on arrive à le faire marcher, là, si vous voulez quand même pas euh, racheter un démarreur neuf et le mettre. Parce que, voilà, Parce pour que le voyage... Bah, ben, si c'est celui d'origine, il a 30 ans, quoi. Hein. Bon. Il est vrai. Un démarreur, c'est dans les 200 euros, comme ça Non, 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 c'est 70 balles pour, euh, oh, pour la 200. Oh, non, mais ça, ouais mais bon euh, 70 balles plus ça voilà plus ça, voilà voilà tu vois si on peut faire des économies quelque part il bon, faut serrer mais pas trop fort non plus sinon parce que c'est du cuivre hein, c'est assez tendre et là on est pas reparti pour tout monter ça on va non 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 on va tester hein, parce que ouais. si ça marche pas ça sert à rien de leur monter on en commandera une nouvelle pièce et puis on mettra un nouveau démarreur allez on rebranche le moins le plus ok et donc là maintenant je vais amener le, le plus à cette euh, borne là qui euh, normalement bah, euh, met en route le relais et fait tourner le tout donc est ce que ça va marcher yes t'as vu ça ok donc là normalement on devrait le voir monter le truc C'est bon, ça a l'air de marcher maintenant. Donc là, je dirais maintenant, si on rebranche tout et si le câble de commande ici amène bien du 12 volts, il ben, n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Hein. Donc on va le remettre en place et puis on va tester. Alors, euh, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais là-bas, on voit la, la roue crantée qui est euh, ici, là, au bout de mon doigt. Il faudrait peut-être que, que vous n'y êtes plutôt de mon côté. Au bout de mon doigt, là-bas, il y a la, roue, la fameuse roue crantée, là, où le démarreur va venir. Ah, ouais, par en dessous prendre, le, okay. prendre okay. le moteur pour le lancer. Ok ah, Ok les filles, qui remet le démarreur Margot. <rire> c'est celle qui a pas les gants. Pas bien. Non, je veux bien bon, le enlève, faire, enlève ton euh... chouchou avant alors. Hein. Ah, Ou attache tes cheveux. Ouais. En plus, j'ai transpiré dedans et tout. Mmh. Tu vas voir, c'est nickel. Mmh. <rire> <Je l 'aime. rire> eh oui, parce qu'il fait chaud. Ah, yes. Il fait chaud. Et... <rire> je te l'ai dit. <rire> Il fait chaud. <rire> bon, ça va, t'es infirmière, tu dois avoir l'habitude quand même. Bah, oui. Non, mais ça me... <rire> Allez, courage Margot Et du coup, maintenant Bah tu le mets dans le bon sens. Alors, si il faut le mettre... Euh... Non, comme ça, ouais, plutôt. Alors vas-y, descends-le. Et puis moi, ici, je vais t'aider euh, à, euh... à le mettre. Après, c'est vers là-haut Ouais. Vas-y, vas-y. Après, ça, on le rentre comme ça là-dedans. Et après, il faut aligner les, les trous des vis. Euh, tuc, tuc, tuc. Je pense pas que c'est. Non, c'est pas là. C'est dans ce sens-là. Attends. Voilà, c'est plutôt comme ça. Le petit, euh, il le petit machin, il rentre là-dedans. Hé hein. hey, les filles, Pardon. je suis en train d'essayer d'expliquer ah. comment on met un démarreur. Ça, <rire> ça papote. <rire> ça papote. Alors, voilà, le petit ergot là, il va là-dedans. Ça marche. Et on tourne un petit peu. Et voilà, ça y est. Nickel. Il y est. Alors, il faut remettre la petite, euh, le petit machin là. On remet les vis. Attache là et euh, en bas du coup en tournant on doit arriver dans le trou de la vis. Voilà. Et là en haut, je vais remettre tout de suite la deuxième. Qui va aller là du coup. Très bien. Tac. On va remettre la troisième. La troisième qui est un peu rouillée. Elle vient ici. Et maintenant, 
euh, je donne la clé et puis bah, vous allez pouvoir clic, clic, clic. serrer tout ça. Je fais dans quel sens Le sens, je te l'ai déjà mis. Tu vois, tu as un petit vois, machin là. Et à ouais, tu as juste à, à manœuvrer le cliquet et puis ça, 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 ça se fait tout seul. Allez, Margot Ouais, ouais, ouais. <rire> Souvent, euh, en mécanique, on n'a pas la place, tu vois. Et puis et là, c'est déjà bien, tu as au moins euh, 3 ou 4 clics. Vous voyez, des fois, j'ai dévissé des trucs comme ça avec juste un ou deux clics. Clic, clic, clic. Et pour rien. Tu vois, le truc, c'est que tant qu'elle est facile à, à visser comme ça à la main, autant le, faire, euh, autant le faire à la main. Et puis après, seulement après au cliquet, bah, je vais aller quasiment jusqu'au bout. là. Donc au final, tu auras juste à serrer. Je te fais celle du bas aussi. Celle du bas qui s'est barrée. Attends, 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 serre pas parce qu'il y a celle du bas là qui s'est barrée. Ouais, attends, filme-moi voir la clé, je vais faire celle du bas. Ah mais oui, je dévisse, non. Mais après, ce qui se passe aussi, c'est que euh, sans faire gaffe, des fois, on, on change le sens du machin en, en appuyant sur le petit bouton. Ah, Alors, il, y a la... ça, okay. il y a la barre là qui gêne. Un petit cricket comme ça. Un cliquet. Un cliquet. Le, <rire> le vrai nom, c'est Racagnac. 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 Ça fait un petit Ouais, c'est très mythologie. Euh, okay. <rire> C'est l'outil qui venait du nord. Exactement. Il y a celle-là à faire. Attends, je fais le début oui. à la main. Bah, T'as plus qu'à serrer. Vas-y. Vas okay. Et il faut serrer les deux autres. Là. Ouais. Alors normalement, il y a un couple de serrage, mais voilà. Bon. Je pense pas que vous prendrez une clé dynamo dynamométrique en votre voyage. Donc vous serrez suffisamment, mais pas trop. Et puis celle du bas, je vais la faire. Ouais, je vois pas du tout. Elle est euh, juste là, il faut descendre, c'est vraiment en dessous de là. Et c'est juste ça qui passe en vitesse. Genre... Ben... Tout tient à ça. Non, non, il y a ça plus la deuxième là, la ouais. deuxième commande qui est en dessous. Là, la boîte de vitesse, elle est là en fait. D'accord okay. Le moteur est là. La, la roue crantée là que je te disais, mmh. c'est le volant d'inertie. C'est le volant moteur. C'est, si tu veux, c'est un gros disque. Ben, c'est bien, c'est bien serré. Bravo. Plus. Ouais. Alors, on va le refaire passer par où ouais. Passer, c'était bien. Par là. Alors il vient se mettre tout seul. Ouais, là, je vois pas du tout ce que je fais. Euh, je peux te... Ouais. Hop. Il y avait l'autre petit fil aussi qui allait avec. Peut-être il faut le mettre en premier en fait. Ouais. Il, avait, il était plus à gauche. Euh... Tu l'as. Il doit être vraiment pas loin. Montre voir. Alors ça c'est le truc de commande, oui, mais on le mettra à la fin. Il y a un autre petit fil qui, qui, qui venait euh, sur le truc. Alors ouais. Et on là, avait. Là, 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 je l'ai. Ok, c'est celui-là. Il est un peu. Euh... Il est un peu corrodé aussi. Euh... Ouais. Ouais, écoute, je le nettoie, coup, je le nettoie comme ça. Hein, ouais. Non, c'était plus de la crosse. Je pense que ça devrait aller. Alors filme moi le gros 12 volts. Je le remets dedans parce que là j'ai une... Je vois un petit peu. Juste au-dessus. On est presque. Voilà. voilà. Je remets l'écrou. Alors là, c'est là qu'il ne faut pas le faire tomber. Hein. Oh, je l'ai fait tomber. Non. 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 <rire> Et là, on ne voit plus rien sur la vidéo. Ah, effectivement. Je suis par là. Donc là, je branche les câbles là, au bout de mon, de mon doigt. Serrage. Hop. Donc là, en resserrant comme ça, ça refait aussi un peu le contact. Hein. Et la petite manque. prise de commande qui vient ici. Euh, ouais, C'est le petit fil là. Ça. Voilà, et il vient ici. Donc là aussi, ça, ça peut être aussi une source de, de panne. Hein, si un, un petit okay. souci au niveau de la... Ouais, parce que ça m'a l'air de tenir... Euh... Du contact, euh, ben ouais. ouais. Super bien. Ça va, ça tient. Ok, alors, ben, on n'a plus qu'à ben, remonter tout ce qu'on avait démonté. On va enlever ça, on va remettre, non, je vais le laisser, on va remettre la boîte à air. Ouais. Donc le machin là, il faut le passer là-dedans. Donc ça, ça passait en dessous de tout ça. Hein. Ouais. Euh, de quoi Alors, attends. Non, non, c'est juste c'est juste cela. Ok. Ouais, ouais, c'est ça. Nickel. Là, on tourne. Hop. Alors, là, tu vois, quand on voit pas, il faut y aller au doigt. Ouais. Voilà, c'est bon. 
Voilà. Bon, ça flotte un peu, mais voilà, c'est pas grave. Ça, du coup, on faudra ça acheter comme ça. ça, en fait, des colliers de serrage, mais avec euh, vis, pour que ce soit plus pratique. Ça, ouais, ma journée, je vous enfilerai. Là. Vous n'allez pas acheter ça à l'unité. Celui-là, tu vas voir, regarde. Hop. Ah, on enlève ça. J'ai encore une fois oublié le nom. La coiffe. La, la coiffe. Donc là, on vérifie que c'est propre. On va mettre un petit coup de chiffon parce que c'est quand même bien gras tout ça. En faisant tomber le moins de choses possible dans le carburateur, s'il vous plaît. Et on met ça juste comme ça. Le truc là va venir autour. Je vais remettre ça. Je vais remettre ça aussi. Voilà, comme ça, ça trouve naturellement sa place. Hop, ici, ça s'accroche avec le machin là. Voilà. Et là au bout c'est pas, pas branché, c'est normal Ouais c'est après ça. Okay. On va le mettre là, là. ouais ouais. Il y en a je deux. Je sais plus lequel aller où parmi. Je crois qu'il n'y a pas ah, trop, ouais. y a pas trop de sens, mais vas-y. Il ouais. y a une petite griffe là qui retient. Je suis pas très content de... Si c'est ça, c'est ça. Donc il y a une vis là à serrer. Ouais. Qui veut la faire C'est du 10. Et l'autre, le collier de serrage, c'est du 7. Donc ça c'est à peu près bien serré, ça va. On remet le bout de tuyau qui va là. Bon. Ouais, vu que un peu... ouais. Ouais. Allez, on va dire que c'est bon. Comme ça, hein. ouais. ça va Encore un petit peu. Un tout petit. On va voilà. Vas-y. Pour l'instant, il n'y a rien qui prend feu. Bonne nouvelle. Je vais mettre dans plein de. Ah, 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 yes. ah, ah J'ai un, un chiffon là si vous voulez. Enfin, si ça démarre pas, je le ressors et puis euh, je vous en recommande. Allez Louise, contact Allez. Accélère moi Bravo Merci Ah vous êtes dedans là, vous êtes sur YouTube là. Bienvenue sur YouTube monsieur euh, papa de Louise La félicitation papa de Louise, vous êtes votre fille et mécanicienne Ça débute, ça débute Alors vas-y coupe le courant et redémarre un coup Bon, le moteur, il tourne pas terrible en vrai, hein. mais on va regarder ça euh, plus tard. Hein. Le ralenti un peu, euh, ça secoue un peu, mais bon, pour une voiture qui a 30 ans, euh, ça va. Ok. Bah écoute, c'est bon, hein. on va dire que c'est une petite victoire là pour aujourd'hui, on va s'arrêter là parce que avec l'environnement qu'on a là, c'est déjà pas mal, on aurait difficilement pu faire mieux. Alors ben oui, belle victoire là, bravo à vous les filles hein. Merci à toi Première réparation euh, réussie, vous voyez, il y avait juste à démonter, nettoyer, refaire le contact et remettre en place. Donc là, votre voiture démarre, elle va vous emmener loin J'espère Ouais bon, hein. de l'Europe à faire quand même Mais avant ça, euh, l'organisation de l'événement, donc c'est Europe Red, ils vous ont donné une liste de choses à faire dessus, il y a notamment le changement de... Du joint de culasse. Du joint de culasse qu'il faudra faire. Et ben, je vous propose donc de le faire dans mon garage. Ouais. Et puis, euh, ben maintenant que vous pouvez démarrer, vous pourrez amener la voiture dans mon garage. <rire> C'est le principe. Donc, si vous ne voulez pas manquer ce changement de joint de culasse, il y aura plein d'autres choses à faire sur cette voiture. Je vous propose de vous abonner, d'activer la cloche. Ici, euh, ben, je, vous laisse, je vous mets la playlist de tout ce projet. Et puis, en dessous, un super épisode à découvrir. Moi, c'est François, Margot, Lola et Louise. Et on vous dit à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll Sur YouTube, là.